Entonces vamos a escuchar la ascensión que está a la conclusión del Evangelio de San Lucas y también al principio de Hechos de los Apóstoles. Y recordamos que San Lucas publicó dos volúmenes, el Evangelio después Hechos, y son los últimos, son los únicos libros en el Nuevo Testamento con una dedicación. Es, es dedicó el Evangelio de San Lucas a Teófilo y después escribió el segundo volumen de estos apóstoles a Teófilo también. Teófilo significa amigo de Dios o la persona que ama de Dios que puede significar una persona que recientemente recibió los sacramentos. Y San Lucas está escribiendo para las iglesias gentiles, las iglesias de, de San Pablo, que San Pablo fundió y San Lucas era el compañero de San Pablo en su ter tercera misión uh, apostólica y también en su camino a Roma y sus tiempos en Roma. Entonces, la conclusión del Evangelio es la asunción de Cristo. Ascensión. Ascensión, gracias, madre. La ascensión de Cristo. Y tal vez rap rápidamente, pero de decimos tres años después, cuando publicó Hechos de los Apóstoles, llegó Hechos de los Apóstoles a las mismas iglesias y empezó con la ascensión de Cristo. Entonces, esta es la manera que el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles se unan perfectamente en la ascensión de Cristo. Entonces, todo el Evangelio de, de, de San Lucas está en el camino a Jerusalén, de Jerusalén a la ascensión de Cristo. ¿Y qué es, qué es la ascensión? La entronización de Cristo como Rey del Universo. Y desde su entronización viene Pentecostés y después la misión de la Iglesia. Entonces, lo que es el punto central entre el Evangelio y Hechos es la ascensión. Cristo como Rey y Sacerdote Supremo y Universal. Entonces, escuchamos la conclusión de, del Evangelio de San Lucas. Empezamos en el cenáculo. Hemos estado en el cenáculo. Después caminan con Jesús a este lugar y terminamos con esto y después hechos. Después les dijo, Lo corrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es Jesús hablando. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces, abrió Jesús sus mentes para que comprendieran las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo, Testamento. el Antiguo Testamento. Que ahora todo el Antiguo Testamento es profecía cumplida en la persona de Jesucristo. Y tenemos dos partes de la Biblia. Se puede decir que the seam, este, ¿qué es eso? The seam, the sh, sh. La, costura. La, costura. la costura es Jesús entre los dos testamentos. Bien, y les dijo, está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Batania, y alzando sus manos, aquí, ahora vamos a otro momento, Jesús los sacó hasta cerca de Batania, y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo subió Jesús aquí? Con sus manos extendidas. Que es la postura del sumo sacerdote sobre su pueblo. Y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y qué es la petición del sumo sacerdote? que el Padre manda su promesa en el nombre de Jesús. ¿Quién es? El Espíritu, el Espíritu Santo. Santo. Y ahora vamos a Hechos de los Apóstoles. Llegó el segundo volumen, Hechos de los Apóstoles, para que nosotros, como los nuevos bautizados, como Teófilo, podamos entender nuestra fe, nuestra historia, nuestra misión. 
Y dice San Lucas, voy a leer los primeros ocho versículos. El primer libro lo dediqué Teófilo a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, No os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús, Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Él les contestó, No es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y en una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco aquí, que les dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Palabra de Dios. Una, un pequeño detalle es que como traducimos aquí, que es mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó, no os vayan, vayáis de Jerusalén. Este es, voy a compartir una, intu, un, una intuición de Papa Mérito Benedicto XVI. La palabra para reunir en griego es, es salseo, el, el verbo salseo. Y dice aquí, dice aquí, sun salsémenos. Entonces, es, es, es otra manera de, de decir que se agregaron con Jesús, compartiendo. Y este es un, un uso de esta palabra, pero común. También hay un uso bíblico, un uso bíblico, que viene del libro de las crónicas. En el libro de crónicas, hablaba de la alianza de David con el pueblo, que es la alianza mesiánica, como la alianza de sal. Y son sal semenos, escucha la palabra sal. ¿Y qué es el verbo exacto? Compartir sal con los apóstoles. Entonces, la alianza de sal en el Antiguo Testamento también es la alianza eterna y nueva. ¿Dónde escuchamos estas palabras? ¿La alianza nueva y eterna? En la Santa Misa. La, la última cena, la Santa Misa. Entonces, Papa Benedicto, Emérito Benedicto, escribió que Jesús, aquí compartiendo sal, estaba celebrando la nueva alianza con sus apóstoles, que tiene un sentido mucho más profundo, que celebrando la Eucaristía con ellos, después de 40 días, enseñó sobre la venida del Espíritu Santo. Entonces, es, los apóstoles estuvieron con la, la Eucaristía, con la Virgen esperando en el cenáculo, y también con San Pedro. Y vemos en Hechos de los Apóstoles que en el primer capítulo, ¿qué es el problema de los apóstoles? ¿Cuántos son? Once. Once. Entonces, es un número imperfecto. Y la primera cosa que Pedro pregunta y consultaba, pensamos, como la de Dios enseña, con la Virgen, es que, ¿qué vamos a hacer? Que el Señor escogió doce. Y para cumplir las profecías, Jacob tenía doce hijos. 
hay doce tribus de Israel porque Jesús es escogió doce apóstoles. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo que tenemos que dicen y elegir alguien para tomar el puesto que Judas perdió. Entonces, es un acto que solamente Jesús puede hacer. Solamente Jesús puede, puede escoger sus apóstoles, no obispos, apóstoles, como él escogió a San Pablo. Entonces, ¿qué es la oficina que San Pedro, según Hechos de los Apóstoles? El vicario de Cristo. Cristo. Entonces, la primera acción de Pedro es actuar en, la, en el cenáculo con la Santísima Virgen, celebrando la Eucaristía como el vicario de Cristo. ¿Y cuántos estuvieron en el cenáculo, discípulos? 120. Entonces, los 12, los 11, después 12, y con los 120 discípulos, y los 120 discípulos bautizados que representaron la iglesia católica. 12 tribus, que 12 es el número de las tribus, y 10 es el número de, del universo, de las los cosas universales. 12 por 10 es... 120. Entonces, con los 12 alrededor de la Santísima Virgen, tenemos el principio eucarístico. No. Bien, tenemos los, cuatro pila los tres pilares, la Eucaristía, la Virgen y el principio pedrino apostólico, esperando la venida del Espíritu Santo, que son los cuatro pilares de nuestra espiritualidad que también es una concentración de los cuatro pilares constitutivos de la iglesia en sí misma. Entonces aquí, el monte de la ascensión, que es el lugar más alto en Jerusalén, es el lugar de la autoridad universal de Cristo. Al momento de la ascensión, los verbos en Lucas, el Lucas usa un verbo en en el Evangelio y otro verbo en Hechos. ¿Por qué? Porque es un evento que él quiere explicar. En, en el Evangelio es el verbo para entronizar un rey. Entonces, para entronizar un rey, el rey, voy a usar este verbo con mucho cuidado, pero la gente carga el rey. They carry him. Is that the right thing? Right? Arr carga el rey. Pero a la conclusión de Lucas es como Jesús fue cargado al cielo. Como un rey. Pero en Hechos es otro, ver otro verbo. Y el verbo viene del libro de los reyes. Y es como cuando Elías cuando él fue llevado en la carrota, la carroza de fuego. Entonces Jesús fue llevado al cielo. Entonces cumple la ley, los profetas, sumo sacerdote y rey. Y también con el poder sumamente más que Elías. Y Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego. Y Jesús va a mandar fuego. fuego. Entonces, San Lucas está usando estos detalles para que entendamos que todo ha cumplido en la persona de Cristo. Toda la historia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tiene su centro en Cristo Jesús resucitado, entronizado con autoridad. Y, a la, y ahora la iglesia puede ir con el poder del Espíritu Santo a todas las naciones porque todas las naciones pertenecen a Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.